欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：娱乐圈里是很难出现第二个肖战，在近十年娱乐圈里是很难出现第二个肖战。有网友回答说：“这个难度真的太大了，为什么？”小编就来说一说，要想做到。的先做到以下三点要素，哪三点？第一，微博点赞破五百万难度，系数百分之九十九，这个从何而来？何为顶级流量？在微博平台，五百万点赞就是顶级流量的分水岭。除肖战外，二零二一年内娱做到五百万点赞的微博所有人加起来，小编指的是所有人不超过一十五条。从2021年2月7日到2022年2月6日，整整一年时间，肖战一共发布过106条微博，这其中只有一条微博没有突破500万点赞，其余所有微博都在500万以上。肖战微博破500万的比例在恐怖的 99% 以上，而这仅仅用不到 3,000 万粉丝就做到了。你可要知道。在当今内娱，拥有三千万以上粉丝的名人超百人，而在这里面，第二名一年发布两百零三条微博，点赞破五百万的条数为十条，比例为百分之四点九二；第三名一年内发布九十七条微博，点赞破五百万的条数为四条，比例为百分之四点一。从这份数据就能看出，肖战的人气绝对是内娱独一的。在当今网络自媒体如此泛滥时间段，想获得一个点赞、评论、转发是多么难的一件事。不用多说了，再看第二要素，肖战去年新增二十六个代言，要做到的代言官宣当天平均销售额破五千万加以上，难度系数同样百分之九十九。除了一批活跃的年轻粉丝，肖战的粉丝群体还有非常之多的成年人和老年人。他们的经济能力就是肖战商业价值的基础。肖战的粉丝结构在娱乐圈具有很强的独特性，既有年纪小的粉丝在活跃的做点赞、评论、转发，创造一个又一个热搜；又有年长的粉丝通过支持肖战代言来体现购买力和商业价值，这在娱乐圈里是一种相得益彰的。第三要素，肖战的粉丝公益在内娱绝对是最独特的。难度系数同样 99% 肖战粉丝公益项目，肖战 D A Y T O Y 公益站、三十城圆梦公益等等。肖战粉丝在肖战的影响下，积极组建公益组织，参与各种各样的活动，这样的精神担当都是非常难得的。如果说内娱想出现第二个肖战，这三点小编认为是基础要素，那肖战是如何做到的？小编认为这就是占有引力最大的魅力。好了，对此你怎么看呢？小编的解说就到这里了，我们下期再见。为什么那片海没宣播出平台，腾讯视频却加水印发了他的图呢？梦中的那片海阵容官宣了：肖战、李沁、刘瑞麟、曹斐然、赵鑫、崔航、张凌鑫、鲁诺主演。这个官宣结果告诉粉丝，不要随便吃瓜，网络瓜主是不准的。在之前，瓜主爆料的女主阵容是杨采钰、苗苗、蔡文静、李曼、兼任姿。然而，官宣之后才发现，所有瓜主集体翻车，除了肖战之外，目前官宣的阵容也就李沁一个大众勉强叫得出名字的演员。不过好在班底不错，出品方是新派传媒。西西影业总制片人是杨小培，导演是傅宁，编剧是徐冰、周鹤阳，都不错的，让人欣慰。肖战、李沁再次搭档，绯闻留言自然是有的。对此，肖战方迅速辟谣，表示不会在一起。肖战流量那么大，新剧官宣热度自然是不低的，热搜是一个又一个。网友注意到，梦中那片海剧方官博官宣是没有官宣播出平台的。而后，腾讯视频及平台的一些蓝 V 发了梦中那片海的剧照及演员信息，并且在图片上加了腾讯视频的水印。对此，
，网友议论纷纷。腾讯视频在之前试听盛典那会，肖战是爱奇艺王牌部队代表演员，他依然会剪辑肖战的彩排和花絮及视频发。因为肖战毕竟还是腾讯视频代言人，而且腾讯视频也会播出这个节目啊。但是电视剧上如果不播出，可能就不会打平台水印了吧？网友推测，梦中那片海和玉谷瑶余生，请多指教。很明显，不同余生，请多指教和玉谷瑶是企鹅影视出品的剧，而梦中那片海则是新派传媒和西西影业。不过提起新派传媒，就能想到杨夏。提到杨夏就会想到《陈情令》，提到《陈情令》就会想到腾讯视频，所以《梦中那片海》播出平台应该也有腾讯视频的，只不过腾讯视频或许不是这部剧的唯一播出平台。据悉，《梦中那片海》或将在北京卫视播出，而今天 CCTV 电视剧栏 V 也发了《梦中那片海》的海报，所以。这部剧很大可能是会有上星平台的，然后其他网络端平台，比如说爱奇艺，或许也有可能一起购买播放权啊。最后，一切以官宣为主，一切以播出为准。你对这部剧期待吗？欢迎品评论。八字概括：肖春生、肖战梦中的那片海入选重点片单。近日。随着肖战新剧《梦中的那片海》正式进入拍摄阶段，关于该剧的一些详细背景介绍也逐渐浮出了水面，并且在网络上有所流传。尤其是在这期间，我们还看到了该剧出品方所撰写的一篇文章，更是将该剧的诸多细节得以昭示，神秘面纱就此揭开，且变得越来越生动形象。而在这里面，最为引人注目的，还莫过于两个方面：一是，在那篇文章中，除了介绍了肖战饰演的角色肖春生的人生履历，而且还用了八个字来概括肖春生，亦让期待的广大观众对之有了一个比较具象的畅想；二是，根据官方披露，由肖战、李沁领衔主演的这部新剧，还入选了北京市广播电视局公布的记录。新时代工程北京市重点选题规划片单，为了叙述方面，将其简称为重点片单，全文同。由此可见，这部剧的大致底蕴，并非那么简简单单的一部年代剧，还有着不可替代的作用和地位。《梦中的那片海》这部剧还入选了重点片单，成为了年度规划剧集。所以，无论从哪个角度来看，肖战拍摄的这部剧都具有十分重要的时代意义和启示。在形容肖春生的时候，文章中有这么两个关键词，共计八个字，是成果感、大院子弟。看到这八个字，不知道屏幕前的你作何感想？但是却给我带来了一种重叠之感，那就是与肖战在另外一部剧《王牌部队》中顾意也这个角色的重叠，因为后者同样也是大院子弟。同样也是赤诚勇敢的性格，无独有偶，在《梦中的那片海》这部剧中，肖春生的人生履历也是有着当兵的经历，而这个经历也让广大观众很难不联想到顾意也。不过，毕竟是两个完全不同的角色，也是两部完全不同的剧集，肖春生的人生经历势必与顾意也截然不同。除了当兵之外，肖战饰演的肖春生还会经历高考。下海和创业等，在时代的大变革中，他亦成为了一个百舸争流的弄潮儿。当然了，除了这八个字之外，我们还注意到这部剧的深厚底蕴。无论是导演，还是制片人，亦或是该剧的整体利益和主旨，相信在资深班底的操刀之下，该剧一定会大放异彩，不负众望。而且尤为难得的是，《梦中的那片海》这部剧还入选了重点片单。成为了年度规划剧集，所以无论从哪个角度来看，肖战拍摄的这部剧都具有十分重要的时代意义和启示。另外，话说回来，毕竟这是一个关于老北京的故事，也是一部纯粹的北京范儿的剧集，时间跨度三四十年，既会反映小人物在时代变迁中的人生起伏、跌宕岁月，也会有关于老北京的发展呈现。沧海桑田，而作为观众，我们也相信
在肖战、李沁等人的用心演绎之下，一定会诠释出愈加精彩和浑厚厚重的一面，值得期待。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。